ஹலோ தமிழா இந்த வீடியோவில் ஜிடிபினா என்ன அப்படிங்கிறக்கு பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ரெண்டாக பிரித்து மொதல் பாதியில் நம்ம ஜிடிபினா என்னன்னு பார்ப்போம் ரெண்டாவது பாதியில் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம ஜிடிபியை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஓகேவா இப்போ உங்கள் வீட்டோட பொருளாதாரம் ஓகேவா ஒவ்வொரு வீட்டோட பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அந்த வீட்டில் யாரெல்லாம் சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்காங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்னென்ன பொருள்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு அந்த நாட்டோட பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிற ஒரு அளவுகோல் தான் இந்த ஜிடிபி ஜிடிபி நல்லா குரூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த நாட்டில் பொருளாதாரம் அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நல்லா மூவ் ஆகிட்டுருக்கு நல்லா ப்ரொடக்ஷன்லாம் நிறையா இருக்குது நிறையா மக்கள் வந்து பொருள்லாம் வாங்குகிறாங்க பணம் வந்து அதிகமாக வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பரிமாற்றம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதை பொதுவாக வெளிநாட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது எஃபிஐ எஃப்டிஐ எஃப்ஐஐ இந்த மாதிரி இருக்காங்கள்ல அந்த வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க ஒவ்வொரு நாட்டோட ஜிடிபியை பார்ப்பாங்க அந்த ஜிடிபியில் எந்த செக்டர் வந்து அதிகமாக அந்த ஜிடிபிக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களோ அதில் வந்து ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க இதை நம்ம டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸும் பார்க்கலாம் பட் அதெல்லாம் போகிறக்கு முன்னாடி என்னென்ன மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஜிடிபியை மெஷர் பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டோட ஜிடிபி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஜிடிபியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் மூணு மெத்தட் இருக்குதுங்க ஃபஸ்ட்டு இன்கம் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் மூணாவது ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் எடுத்துப்போம் அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மக்கள் அந்த நாட்டோட மக்கள் எது எதுலாம் தங்கள் காசை வந்து செலவழிக்கிறாங்க ஓகேவா அந்த கன்சியூம் பண்ணுற பொருள்லாம் என்னென்ன அதோடய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டோட்டலாக ஆட் பண்ணுறது தான் அந்த ஜிடிபி இதில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க கன்சியூம் பண்ணுற ஃபைனல் ப்ராடக்டை தான் கணக்கு எடுத்துக்குவாங்களே தவிர இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்டை கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிராமத்தை எடுத்துப்போம் அந்த கிராமத்தில் பால் தயாரிக்கிறாங்க காய்கறி தயாரிக்கிறாங்க வீட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே தயாரிக்கிறாங்க இப்போ வந்து பால் வந்து ரெண்டு பேர் வாங்குகிறாங்க ஒன்று வந்து வீட்டு உபயோகத்துக்காக வாங்குகிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்வீட் செய்யறதுக்காக வாங்குகிறாங்க இப்போ அந்த வீட்டு உபயோகத்துக்காக வாங்குவாங்கல்ல அவங்க வந்து டைரெக்டாக கன்சியூம் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபைனல் குட்டாக வந்து இப்போ அந்த பால் எடுத்துப்பாங்க அப்போ அது ஜிடிபிக்கு ஆட் ஆகும் பட் அந்த ஸ்வீட் செய்கிறாங்கல்ல அவங்க அந்த பாலை யூஸ் பண்ணி ஸ்வீட் செய்யும்போது இது வந்து இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் அதாவது நடுவில் தான் இந்த ப்ராடக்ட் வருதே தவிர ஃபைனலாக கன்சியூம் பண்ண போகிறது கிடையாது ஃபைனலாக கன்சியூம் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்வீட் இப்போ அந்த ஸ்வீட் தான் வந்து ஜிடிபிக்கு ஆட் ஆகும் இப்போ இந்த க நடுவில் கன்சியூம் பண்ண பால் வந்து ஆட் ஆகாது ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து ரெண்டு விதமாக டைவர்சிஃபை ஆகும் அப்போது நம்ம ஜிடிபி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் மூலிமா நம்ம ஜிடிபியை கணக்கு எடுத்துக்கும் போது நம்ம இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம் ஓன்லி ஃபைனல் ப்ராடக்டோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்னவோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேல்யூ கிடையாது இந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் மார்க்கெட் எவ்வளோ விற்கிறாங்களோ அதோட விலையை தான் நம்ம வந்து ஜிடிபிக்கு எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம நம்ம நாட்டோட ஜிடிபி எவ்வளோ இருக்குது எந்தெந்த செக்டர் வந்து எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு வெப்சைட்டில் போய் பார்ப்போம் ஜிடிபிலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டேர்ம் சொல்லுவாங்க கிராஸ் வேல்யூ ஆடு ஜிவிஇ ஜிஎன்பி ஜிடிபி இதெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை நம்ம இந்த இடத்துல மெயினாக ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம எப்படி ஜிடிபி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம மெயின் குறிக்கோளாக இருக்கும் அதனால் என்னென்ன செக்டர்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பாருங்கள் அந்த கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற செக்டர்ஸ் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத தான் நமக்கு பார்க்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொண்டு சொல்கிறேன் நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம் இந்தியா இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு எதனால் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரின்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலியமாகவோ இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமாகவோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரித்தாங்க அது வந்து நம்ம ஜிடிபிக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு பட் நம்ம டூ தௌசண்ட் லேட் டூ தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம நிறைய ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சு பேங்கிங் வந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்ரிகல்ச்சர்
நிறைய ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பேங்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸ் எல்லாமே ஒரு நாட்டை பார்க்கும்போது இது மூலிமா தான் அவங்க வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேஷன் எடுப்பாங்க நம்மளும் இதை பயன்படுத்துது இதே மாதிரியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை நான் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்களும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போய் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஜிடிபியோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஓகேவா அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த வில்லேஜ் எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துப்போங்க அந்த வில்லேஜில் வந்து ஜிடிபி நல்லா போயிட்டுருக்கு நிறைய ப்ரொடக்ஷன்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் நம்ம வந்து அந்த வில்லேஜ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லை ஏன் அப்படின்னா அந்த வில்லேஜில் இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து நல்லா சாப்பிட்றாங்களா நல்லா வேலை இருக்கா அவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து பொருள் வாங்க முடியுதா அவனோட பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டிலாம் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத ஜிடிபியில் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கும் இப்போ இந்தியாவோட ஜிடிபி நல்லா குரோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்தியா வந்து நல்ல வேலை வாய்ப்பு எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குறாங்க எல்லாமே வந்து பாவர்ட்டி லைனுக்கு மேலே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற செக்டார்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தாலும் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ ரியல் டைம் நான் நாலு டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் விவசாயெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஈவன் தான் நமக்கு வந்து ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட நீங்கள் இன்வெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலை டாப் டவுன் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன செக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஜிடிபிக்கு அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது நம்ம அவங்க வேல்யூவேஷன்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து நம்ம கம்பெனியாக வாங்கலாம் இது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடோட ஃபார்முலா இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொன்றும் சீனா என்ன ஐனா என்னங்கிறத நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு நாட்டோட மக்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி செலவழிக்கிறாங்க இல்லையா அது எல்லாமே சி அதாவது கன்சப்ஷனில் போயிடும் ஐ அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது நீங்களும் நானும் பண்ணுற ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறக்காக வாங்குகிற இன்னொரு பொருள் ஃபார்மர் வந்து காய்கறி தயாரிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து டிராக்டர் வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி பொருள் எல்லாமே ஐயில் வரும் அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜி அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ ரோடு போடுறது ஹாஸ்பிட்டல் செலவு அது எல்லாமே ஜியில் வரும் என்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நெட் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் நம்ம இந்த ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணுறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியாவில் கன்சியூம் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இம்போர்ட்ஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட்ஸை ஆட் பண்ணிப்போம் அதுதான் என்எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதோட ஃபார்முலாவில் என்ன அப்படிங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் பாருங்கள் இதில் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம முக்கியமாக ஜிடிபி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னென்ன செக்டர்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தாவே போதும் அடுத்தது இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்துருக்கு இது வந்து சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பேஸ் இயர் எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா அந்த பேஸ் இயர் எடுத்துகிட்டு அந்த வருஷத்துலேருந்து இவ்வளோ வரைக்கும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் அவங்க வந்து ஜிடிபி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிடிபி ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கும் எந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் டில் தென் 